谷口総司です。えー、かよっぺさんから、えー、と相談、心電図相談をいただきました。まあ、心電図コミュニティの方にですね、本当にありがとうございます。で、まあ、これを見させていただいて、ST が下がっているということを見られてますね。そして、うんと OMI も指摘されてます。そして、モニターではフラッターなのかなと読みましたが、あと、病名ではですね、気管支電図と心房細動しか、あの、多分、カルテの方には載ってなかったんだと思うんですよね。それで、これに対してどうを、えー、まあ、読みますかということなんですけども、それに対してですね、まあ、たくさんの方に、まあ、その、可能性をですね、いろいろ見て、見てっていうか、いろいろですね、答えていただいて、本当にありがとうございます。まあ、こうやってですね、えっと、コミュニティがどんどんと、あの、広がっていく。そして、ね、あの、読むだけでも知識になっていく。まあ、もちろん相談される人は、まあ、またそれで、えっ、ー、と、どんどん知識になって、答えようとする人もどんどんと知識がついてくる。そして、み、見ているだけの人もですね、どんどん知識がついてくると。そのようなコミュニティを目指しております。で、これに対するですね、お答えをですね、この谷口総司の見解として、一見解として聞いていただければと思います。はい。まあ、この神殿図ですよね。はい。で、これがですね、まあ、どうなっているか、まあ、谷口総司の見解としてですね、まず、えっ、ー、と、V の2から6で ST が下がってるっていうのはですね、この部分ですね。この部分を見られてるんだと思います。この部分。確かに2、2、まあ、2も若干下がってて、3、4、5、まあ、6までですね、ST の低下が、えー、見られるので、まあ、狭心症というふうな感じで、まあ、広範囲のですね、狭心症という,いうことを見られてますね。で、えっ、ー、と、これですね、谷口総司の見解を言わせていただきますと、新電図、新世界コミュニティについてお話しさせていただきます。まあ、これもまた新たな取り組みとしてやらせていただきます。で、これどういうものかというとですね、24時間365日、えっと、新電図で困ったことがあればですね、いつでも質問することができるというサービスです